Hello dear students, today we are going to read the first chapter of history from the book of class 8 and the chapter is how, when and where, matlab kaise, kab aur kaha, history mein kya kya badlao huye hai, un badlao ke baare mein hum log thoda is chapter mein padhenge. To sabse pehla sawal joh humare paas aata hai, wo ye hai ki history mein dates kaise important hai. देखिए एक समय हुआ करता था जब हिस्टोरियंस काफी ज्यादा डेट से लेके प्रभावित होते थे काफी ज्यादा डिबेट्स होती थी कि कौन से रूलर किस साल में रूलर बने कौन सा युद्ध लड़ा मींस हिस्ट्री को डेट्स के साथ बहुत ज्यादा मिला के देखा जाता था इसलिए आपने कई बार लोगों को सुना होगा कि मुझे हिस्ट्री बहुत बोरिंग लगती है क्योंकि यहां बहुत ज्यादा डेट्स याद करने पड़ते हैं तो हिस्ट्री के बारे में ऐसा कांसेप्ट क्या ये सही है हिस्ट्री दरअसल बदलावों के बारे में है जो समय के साथ हुई है इन बदलावों में हम लोग देखते हैं कि चीजें पास्ट में कैसे थी अतीत में चीजें कैसी थी और आज बदलावों के बाद वो चीजें कैसे हैं तो हम लोग पास्ट की चीजों को प्रेजेंट के साथ कंपेयर करते हैं इसलिए हम लोग समय के बारे में हिस्ट्री में बात करते हैं दुनिया में रहते हुए हम लोग कई बार हिस्टोरिकल क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं हम लोग अपने आस पड़ोस की चीजों के बारे में हिस्टोरिकल सवाल नहीं पूछते हैं हम लोग उनको इग्नोर कर देते हैं ऐसा मान लेते हैं कि ये चीजें बहुत समय से हमारे साथ हैं ये हमेशा से ही यहां थी हमारे से पहले भी यही थी और हमसे बाद भी शायद यही होंगी लेकिन कभी-कभी आप कुछ चीजों पर बहुत ज्यादा क्यूरियस होते हैं जैसे अब मान लीजिए कि कोई एक इंसान एक रोड किनारे चाय की दुकान पर चाय पी रहा हो और उस चाय पीने वाले इंसान को देखकर आपके मन में एक सवाल आता है कि आफ्टर ऑल इंसान ने चाय पीना कब शुरुआत किया या कभी ट्रेन की खिड़की से बाहर झांकते हुए आपके दिमाग में सवाल आता है कि आफ्टर ऑल ये ट्रेन का आविष्कार कब हुआ जब ट्रेन नहीं था तो लोग किस प्रकार से ट्रैवल किया करते थे कभी हो सकता है कि सुबह न्यूज़पेपर पढ़ते वक्त आपके दिमाग में सवाल आए कि आफ्टर ऑल जब न्यूज़पेपर नहीं था तब लोग समाचार कैसे सुनते थे समाचार कैसे समझते थे जानते थे तो इन सारे हिस्टोरिकल क्वेश्चंस को अगर हम लोग देखें तो हम लोगों को इनके आंसर्स के लिए वापस से अतीत में जाना होगा लेकिन अतीत में जाने से हम लोग यह नहीं कह सकते हैं कि किस साल या किस पर्टिकुलर मंथ में लोगों ने चाय पीना शुरू किया या किस पर्टिकुलर डेट को ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया में एस्टैब्लिश हुई या फिर नेशनल मूवमेंट इंडिया में कब स्टार्ट हुआ ये सारी चीजें समय के साथ ग्रेजुअली बढ़ती चली जाती हैं हम लोग किसी एक सिंगल डेट को फिक्स करके ये नहीं बता सकते हैं कि किस साल ब्रिटिश रूल इंडिया में एस्टैब्लिश हुआ था किस साल नेशनल मूवमेंट की शुरुआत हुई सारी चीजें समय के साथ धीरे-धीरे बढ़ते हुए आगे चली गई और फिर उसके अनुकूल हिस्ट्री में चेंजेस आते रहे तो फिर जब हिस्ट्री में टाइम फ्रेम बताना इतना मुश्किल है कि किस दिन या किस महीने किस साल exactly सारी चीजें स्टार्ट हुई जब टाइम फ्रेम इतना डिफिकल्ट है तो भी हम लोग हिस्ट्री को टाइम के थ्रू इतना ज्यादा क्यों बांधते हैं तो इस एसोसिएशन का भी एक कारण है एक समय हुआ करता था जब हिस्ट्री में काफ सिर्फ बैटल्स युद्ध और बड़े-बड़े जो इवेंट्स होते थे इन्हीं के बारे में लिखा जाता था सिर्फ रूलर्स के बारे में लिखा जाता था उनकी पॉलिसीज जो होती थी उनके बारे में लिखा जाता था हिस्टोरियन सिर्फ राजा के बारे में लिखते थे कि कब कोई इंसान राजा बना किस 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 साल में उसने शादी की कब उसके बच्चे हुए कब उसने कोई युद्ध लड़ा किस साल में उसकी मृत्यु हुई फिर उसके बाद अगला राजा किस साल में बना मींस हिस्टोरियंस काफी ज्यादा हिस्ट्री को डेट्स के साथ लिखा करते थे तो इसी कारण से डेट्स जो हैं वो हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और डेट्स पे डिबेट्स जो हैं वो भी आपको लगातार चलती रहती हैं हिस्ट्री के टेक्स्ट बुक्स में पिछले क्लास 6 और क्लास 7 की हिस्ट्री के टेक्स्ट बुक में आपने देखा होगा कि जो नए हिस्टोरियंस हैं इन्होंने आपको और भी कई तरह के इशूज हिस्ट्री में हाइलाइट किए हैं जैसे अब वो देखते हैं कि कैसे इंसान अपना जीवन चलाते थे वो क्या उगाया करते थे क्या खाते थे कैसे शहरों का निर्माण हुआ कैसे मार्केट्स ग्रो करना शुरू हुए कैसे राज्य राज्य बने कैसे नए आइडियाज का विस्तार हुआ कैसे कल्चर डेवलप हुआ सोसाइटी में कैसे किस तरह से बदलाव आया ये सारी चीजें मॉडर्न एज के जो हिस्टोरियंस हैं नए हिस्टोरियंस जो हैं उन्होंने इन चीजों को भी पढ़ना स्टार्ट किया तो हिस्ट्री में फोकस 
किंगडम्स या रूलर्स या बैटल्स से हट के लोगों के रहन सहन तक भी पहुंचा। आगे पढ़ने से पहले यहाँ इस पेज में एक फिगर दिया है इस फिगर के बारे में हम लोग थोड़े इसकी हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस समझते हैं तो ये फिगर दरअसल आपको जेम्स रेनल द्वारा बनाया गया है 1782 में उन्होंने ये फिगर बनाया था दरअसल वो एक मैप बना रहे थे और उस मैप के फ्रंट स्पेस पे गया था फिगर को दिखाया गया था अगर आप इस फिगर को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपको नजर आएंगे कि कुछ ब्राह्मण है जो अपने टेक्स्ट एक लेडी को दे रहे हैं अभी ये लेडी कौन है तो ये लेडी दरअसल ब्रिटेन की सिंबल ऑफ पावर है जिसको हम लोग ब्रिटानिया कहते हैं ब्रिटेन की सिंबल ऑफ पावर ब्रिटानिया है और इनको ये ब्राह्मण जो है अपने सैक्रेड टेक्स्ट अपने एंसियन टेक्स्ट दे रहे हैं और इनको कह रहे हैं कि अब हमारे जो कल्चर है इसकी प्रोटेक्टर आप ही हो इन चीज़ों की हिफाजत करना ओके और थोड़ा सा जेम्स रेनल के बारे में जान लें तो जेम्स रेनल जो हैं ये एक कार्टोग्राफर थे और इनको रॉबर्ट क्लाइव ने कहा था हिंदुस्तान का मैप बनाने के लिए और चूँकि ये ब्रिटिश के बहुत बड़े सपोर्टर थे इन्होंने इंडिया का मैप बनाने से पहले जो उसका फर्स्ट पेज जो कवर पेज होता है उस पेज पे इस तरह का मैप दिखाया था चलिए बढ़ते हैं आगे अब अगला सवाल हिस्ट्री में आता है कि डेट्स कौन से इम्पॉर्टेंट हैं या किस क्राइटेरिया किस आधार पे हम लोग किसी डेट को इम्पॉर्टेंट माने देखिए जो डेट्स हम लोग सेलेक्ट करते हैं दरअसल ये डेट्स इम्पॉर्टेंट नहीं होते हैं इस साल में हुई जो भी इस इस इन तारीखों में हुई जो भी कुछ इम्पॉर्टेंट इवेंट्स होती है वो इम्पॉर्टेंट इवेंट्स इन चीज इन डेट्स को स्पेशल बनाती है तो जैसे आपने 1757 में हुए प्लासी के युद्ध के बारे में सुना होगा अगर 1757 में वो प्लासी का युद्ध नहीं हुआ होता तो क्या 1757 का कुछ हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस रह जाता नहीं एक बड़े इवेंट होने के कारण 1757 का हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस बढ़ गया तो बड़े इवेंट्स जो होते हैं वो किसी भी डेट को हिस्ट्री में सिग्निफिकेंट बनाते हैं और दूसरे एग्जांपल के तौर पे देखते हैं ब्रिटिश हिस्टोरियंस द्वारा जो इंडिया की हिस्ट्री लिखी गई है उसमें हर एक गवर्नर जनरल के रूल को काफ़ी इम्पॉर्टेंट दिखाया गया है उनकी हिस्ट्री फर्स्ट गवर्नर जनरल वैरन हेस्टिंग्स के शासन से शुरू होकर लास्ट वॉइस रहे लॉर्ड माउंट बैटन के शासन तक खत्म हो जाती है उनके हिस्ट्री के अलग अलग चैप्टर्स में हम लोग उनके कामों के बारे में पढ़ते हैं जैसे हैस्टिंग्स वेलेस्ली बेंटेक डलहाउजी कैनिंग लॉरेंस लिट्टन रिपॉन कर्जन हार्डिंग इरविन इन सभी के कामों के बारे में उनकी हिस्ट्री में पढ़ा जा सकता है ये लगभग एक कभी ना खत्म होने वाली सक्सेशन स्टोरी है गवर्नर जनरल्स और वॉइस रॉयस की सारे डेट्स हिस्ट्री में इन्हीं पर्सनालिटीज से जुड़े हैं इनके कार्य इनके पॉलिसीज़ इनके अचीवमेंट्स जो भी इन्होंने हासिल किया बस इन्हीं के कामों का उल्लेख किया गया है इसके अलावा बाहरी जीवन से कोई ताल्लुकात उस हिस्ट्री में नहीं रखा गया है इन्हीं के जीवन काल को एक क्रम में सजा आपको ब्रिटिश इंडिया के हिस्ट्री को बताया गया है ब्रिटिश हिस्टोरियंस द्वारा तो अब सवाल आता है कि क्या हम इस पीरियड की हिस्ट्री को किसी अलग तरीके से नहीं लिख सकते हैं क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है जहां हम लोग अलग अलग ग्रुप्स अलग 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 क्लासेस जो इंडियन सोसाइटी में थे उनके बारे में भी लिख सकें इन गवर्नर जनरल्स की हिस्ट्री में क्या हम लोग उनको भी स्थान दिला सकते हैं तो इस सवाल को जानने से पहले हम लोग थोड़ा कुछ फिगर्स को भी स्टडी कर लेते हैं जैसा कि अभी आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं यहाँ आपको एक लिप्टन टी की एडवर्टीज़मेंट दिखाई पड़ रही है जिसमें आपको सबसे ऊपर में लिखा है फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड पूरे दुनिया में फेमस है थोड़ा सा आप इसका बैकग्राउंड देखें तो आपको बैकग्राउंड में एक इंडियन वॉल दिख रहा है जहाँ पर एक घोड़े पर इंसान सवार है तो चलिए इसके बारे में और इनडेप्थ स्टडी करते हैं तो पहला चीज़ है कि एडवर्टीज़मेंट्स हम लोगों को मार्केट हम लोग को समझने में मदद करते हैं कि कैसे मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट बनता था और फिर कैसे उन चीज़ों को पॉपुलराइज़ किया जाता था तो 1922 में बना ये लिप्टन टी के लिए जो एडवर्टीज़मेंट है इसमें बताया जा रहा है कि नवाबों की नवाबशाही चाय से जुड़ी है बैकग्राउंड में आपको इंडियन वॉल दिखाई पड़ रहा है एक इंडियन महल दिखाई पड़ रहा है और फॉरग्राउंड में आपको एक इंसान है जो घोड़े पर बैठा है दरअसल ये इंसान ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया के 
तीसरे बेटे प्रिंस आर्थर हैं जिनको ड्यूक ऑफ कन्नॉट की भी उपाधि मिली थी अगली फिगर जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं वो हैं आपको वैरन हैस्टिंग्स की जो इंडिया के पहले गवर्नर जनरल थे 1773 में इन्हें गवर्नर जनरल बनाया गया था जहाँ हिस्ट्री की किताबों में गवर्नर जनरल्स के कामों के बारे में लिखा जाता था तो बायोग्राफीज़ में उनको इंसान के तौर पर काफ़ी महान बताया जाता था और पेंटिंग से उन्हें एक काफ़ी पॉपुलर फिगर एंड पावरफुल फिगर के तौर पर दर्शाया जाता था चलिए वापस आते हैं अपने सवाल पे कि क्या हम लोग इंडिया की हिस्ट्री को इंडिया में ग्रुप्स एंड क्लासेस के आधार पर लिख सकते हैं क्या तो जब हम लोग हिस्ट्री लिखते हैं या किसी भी कहानी को लिखते हैं तो हम लोग उसको चैप्टर्स में डिवाइड करते हैं अब सवाल है कि ऐसा क्यों किया जाता है ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हर चैप्टर को अपनी एक स्पेशल एग्जिस्टेंस दी जाए हर चैप्टर इस तरीके से लिखा जाता है ताकि उसमें एक मतलब निहित हो और आसानी से उसको समझा जा सके इस प्रोसेस के दरमियान हम लोग उन इवेंट्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं जो हमको अपनी कहानी में मुख्य तौर पर भूमिका अदा करेंगे तो वो हिस्ट्री जो आपको ब्रिटिश गवर्नर जनरल्स के लाइफ के इर्द गिर्द घूमती है वहाँ पर इंडियंस की इंडियंस आसानी से फिट नहीं होते हैं वहाँ उनके लिए कोई जगह नहीं बनता है तो ऐसे में क्या करें तो हम लोग को जाहिर सी बात है कि एक दूसरा फॉर्मेट चाहिए जहाँ हम अपनी हिस्ट्री लिख सकते हैं जिसमें पुराने डेट्स का बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं रह जाएगा एक नया सेट ऑफ डेट्स जो है वो इम्पॉर्टेंट हो के हम लोग जान पाएंगे अगला सवाल जो हमारे पास आता है वो ये है कि हम लोग हिस्ट्री को पीरियोडाइज कैसे करें 1817 में एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट और पॉलिटिकल फिलोसोफर थे जेम्स मिल जिन्होंने अपनी एक तीन किताबों की एक सीरीज़ जारी की थी जिसका नाम था अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया इस किताब में उन्होंने इंडियन हिस्ट्री को तीन अलग अलग पीरियड्स में डिवाइड किया था हिंदू मुस्लिम एंड ब्रिटिश पीरियड ये पीरियोडाइजेशन काफ़ी ज़्यादा वाइडली एक्सेप्ट किया गया तो क्या आप जेम्स मिल द्वारा किए गए इस पीरियोडाइजेशन में किसी प्रॉब्लम को देख पा रहे हैं सवाल ज़्यादा ज़रूरी ये है कि इस तरह से हिस्ट्री को पीरियोडाइज क्यों किया जाता है हम लोग ऐसा क्यों करते हैं तो हम लोग ऐसा इसलिए करते हैं ताकि हम लोग हर टाइम की अपने कैरेक्टरिस्टिक्स को अच्छी तरीके से समझ पाएं जो जब हम लोग टाइम को अलग अलग पीरियड्स में बांट देते हैं तो उस टाइम फ्रेम के पीरियड्स के बीच जो डिफ्रेंसेज हैं रीजनल स्तर पर हो कल्चरल स्तर पर हो उन चीज़ों को समझना आसान हो जाता है हम लोग समझते हैं कि एक समय में चीज़ें किस तरह से थी और दूसरे चमय दूसरे समय में वही चीज़ें किस तरह से थी तो मिल ने सोचा कि जितनी भी एशियन सोसाइटीज़ हैं यहाँ लेवल ऑफ सिविलाइजेशन जो है वो बहुत लो है उन्होंने अपनी हिस्ट्री में बताया है कि ब्रिटिश जब इंडिया आए तो इंडिया में हिंदू और मुस्लिम धर्मगुरुओं का शासन हुआ करता था जा लोगों में धार्मिक असहिष्णुता बहुत ज़्यादा थी कास्ट प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा थे लोग काफ़ी ज़्यादा अंधविश्वासी थे और इसी तरह से सामाजिक जीवन यहाँ चल रहा था मिल ने सोचा कि ब्रिटिश रूल ही इंडिया को सिविलाइज कर सकता है इंडिया में मैनर्स आ सकते हैं इंडिया के लोग ज़्यादा सिविलाइज तौर पे आर्ट के क्षेत्र में हो या कानून के क्षेत्र में हो सिविलाइज तौर पर इंडिया के लोग रह पाएंगे अगर ब्रिटेन का शासन हुआ तो मिल ने तो यहाँ तक सुझाव भी दिया था कि ब्रिटिश को सारी टेरिटरीज इंडिया की जीत लेनी चाहिए थी और तभी इंडिया के लोगों में ज्ञान और खुशी बढ़ जाती क्योंकि ब्रिटेन की मदद के बिना इंडिया के लिए प्रोग्रेस करना बिल्कुल नामुमकिन था तो जेम्स मिल द्वारा प्रस्तुत किए गए हिस्ट्री में ब्रिटिश रूल को इंडिया में प्रोग्रेस और सिविलाइजेशन का एकमात्र जरिया बताया गया था ब्रिटिश रूल से पहले के पीरियड को एकदम डार्कनेस भरा सिचुएशन बताया गया है क्या आज हम लोग इस तरह की किसी भी धारणा को एक्सेप्ट कर सकते हैं क्या किसी भी हाल में आज हम ये मान सकते हैं कि हिस्ट्री के किसी पीरियड को हिंदू और मुस्लिम के आधार पर क्लासिफाई किया जा सकता है क्या दो धर्म दो धारणा वाले लोग एक साथ एक जगह पर नहीं रह सकते हैं क्या हम लोगों को किसी पीरियड को बस धर्म और उस समय के शासकों के आधार पर बांट देना चाहिए ऐसा करना बस ये सुझाव देना होगा कि एक दूसरे की ज़िंदगी या एक दूसरे की कल्चरल प्रैक्टिसेस वो किसी दूसरे के लिए मैटर नहीं करते थे हम लोगों को ये भी याद रखना चाहिए कि यहाँ तक कि एंसियंट इंडिया के रूलर्स भी ऐसी धारणाओं को नहीं मानते थे सभी की ऐसे विश्वास नहीं थे 
अगर ब्रिटिश क्लासिफिकेशन के अलावा देखा जाए तो हिस्टोरियंस ने इंडियन हिस्ट्री को तीन हिस्सों में क्लासीफाई किया है एंसियट हिस्ट्री मेराइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री हर डिवीज़न के अपने कुछ प्रॉब्लम्स हैं ये वो पीरियोडाइजेशन का तरीका है जो वेस्ट से लिया गया है जहाँ मॉडर्न पीरियड को एसोसिएट किया गया सारे मॉडर्निटी के फेसेस से जहाँ हर तरफ ग्रोथ हो रहा था साइंस के फील्ड में हो डेमोक्रेसी लिबर्टी इक्वलिटी हर फील्ड में ग्रोथ को दर्शाया गया है मेराइवल वो टर्म है जो यूज़ किया जाता है एक ऐसी सोसाइटी को दर्शाने के लिए जहाँ मॉडर्न सोसाइटीज़ के कोई भी फीचर्स अवेलेबल नहीं थे क्या आज हम लोग बिना किसी खंडन के इस कैरेक्टराइजेशन ऑफ मॉडर्न पीरियड को एक्सेप्ट कर सकते हैं जैसे जैसे हम लोग इस बुक में पढ़ेंगे हम लोग देखेंगे कि ब्रिटिश रूल के अंदर लोगों के पास किसी तरह का कोई इक्वलिटी फ्रीडम या लिबर्टी नहीं था और ना ही इस पीरियड में कोई इकोनॉमिक ग्रोथ या प्रोग्रेस हुआ था तो कैसे हम लोग कह सकते हैं कि ब्रिटेन जो हमारा मॉडर्न पीरियड है वो आपको मॉडर्नाइजेशन हो रहा था वहाँ ग्रोथ हो रहे थे कल्चरल रीजनल सोशल ग्रोथ तो हमें कहीं देखने को मिले ही नहीं तो क्या इस तरह से भी क्लासिफिकेशन करना सही होगा कई हिस्टोरियंस ने इस पीरियड को कॉलोनियल शब्द से भी दर्शाया है तो अब ये कॉलोनियल शब्द क्या है इस किताब में आप पढ़ेंगे कि किस तरह से ब्रिटिश भारत आए इस देश को जीता यहाँ अपना शासन स्थापित किया सारे जितने भी लोकल नवाब्स और राजा थे उनको यहाँ हरा दिया आप ये भी देखेंगे कि कैसे उन्होंने इकोनॉमी और सोसाइटी पे अपना पकड़ जमा लिया वे यहाँ के लोगों से पैसे इकट्ठा करते थे अपने खर्च अपने खर्चों को पूरा करने के लिए लोगों से काफ़ी कम दाम पर सामान खरीद लिया करते थे किसानों को सिर्फ ऐसे क्रॉप्स उगाने की आज़ादी थी जो ब्रिटिश सरकार को यहाँ से चाहिए होती थी आप ये भी समझेंगे कि इन सारे बदलाव के कारण यहाँ के लोगों में भी क्या बदलाव आए यहाँ के लोगों की वैल्यूज़ टेस्ट्स कस्टम्स प्रैक्टिस में क्या बदलाव आए जब कोई एक कंट्री किसी दूसरे कंट्री के पॉलिटिकल इकोनॉमिक सोशल और कल्चरल चीज़ों को इस तरह से बदल के रख देती है तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कोलोनाइजेशन हालांकि आप देखेंगे कि सभी क्लासेस सभी ग्रुप्स पर इन सारे चेंजेस का प्रभाव बराबर तौर पे नहीं पड़ा था इसीलिए इस बुक का टाइटल भी जो दिया गया है वो टाइटल दिया गया है आवर पास्ट इन द प्लूडल क्योंकि सभी सभी ग्रुप्स ने बदलाव को अलग अलग तरीके से एक्सपीरियंस किया था सो दैट वॉज द एंड ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस लेक्चर द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द चैप्टर आई विल कवर इन द नेक्स्ट लेक्चर So thanks everyone keep studying keep learning goodbye